Dear students, 7th standard CBC students in Mathematics and the subject to particular Valare Ubagare Prada Magana Ori class on e video. Mathematics le first chapter integers on the chapter on a chapter recall in the part. This is the class of the class. We will revision. Now, we revision. This is the last thing we discuss. The number line is the first number line. Integers are represented in the number line. That is the number line. Integers. Ella negative numbers zero, positive numbers Ulpadanadana, integers and the Varanada. negative numbers name zero, positive numbers, even among Enganiana or a number line in Adela Patirik and then Noka. Zero okay. left side lola numbers negative. Right side of the numbers are positive. I did it. We will do it. Now, we will first statement. How to represent integers on a number line? One number line is integers. We will do it. This is the zero. Zero is Left side on negative integers and number paranya. Zero to left side negative one, negative two, le minus three, minus four, in a boana. Right side on the gana, positive values on right side at a particular one, two, three, four, five, and then right side or a particular tender. Chilla numbers matra and atandi the tender or a round signal on the mark. This mark is the integers. Minus 5, minus 1, 3. This mark is the integers. This integers are the integers. Minus 5 is the number. That is minus 5. The number line is leftmost. The number line the left side. The number is the Eight to value number mark the three yana. An number e number line left right side left up under. Ava e moon the number lam, e namaka the moon indigent number lam. Ascending order led the alang and eric ascending order nor an endoana. Adi number than eight and cherry number edda, pinna corsuda valida, corsuda valida, and an epova ascending number. Ascending order is the same as minus 5. Now, the number is the same as minus 5. The number is the same as minus 5. That is minus 1. That is the same as the same number. 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 That is the same a mark is the integers in a descending order. Lacana. Panaman in the under descending order on the Aranella. Descending order and the one eight to cherry a number. Amal every day is another eight to Avasana edam. Eight to cherry a number, eight to Avasana. Eight to Valia number, Adi edam. A pathanik in the integer, eight the number and eight to Validana, Adiam identify Sena. Tanik in the integer, say the can another mark is the minus sixteen. Minus 9, minus 4, 0, 3, 8, 14. This is the mark. This is the largest number. Minus 14 is the largest number. The smallest number is minus 16. Now, so, you can see the visual signal. Descending order is 1 minute to 1 second. Descending order is 1 minute to 1 second. Descending order is 1 minute to 1 second. This number is the right side. 14, 8, 3, 0, minus 4, minus 9, minus 16. That's the answer. So, the sheet is the answer. Let me verify it. Let me get the answer. 
ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ലൈൻ നോക്കിയേ അടുത്തൊരു നമ്പർ ലൈൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനാണ് ആ ബുക്കിൽ നിങ്ങളിത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ ലൈനിൽ രണ്ട് പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ രണ്ട് ഇൻഡിജർ അതിനകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിജർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിലെ ലെറ്ററും മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിഗേറ്റ്സ് ഇ മൈനസ് ടു ഇൻഡിഗേറ്റ്സ് എഫ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻഡിഗേറ്റ്സ് ഇ ഇത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ബിയുടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിജർ ഏതാണ് ഡി ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് വാട്ട് എച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് വാട്ട് ജെ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് വാട്ട് എം ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് വാട്ട് ഒ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് വാട്ട് അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ബി നോക്കാം മൈനസ് ത്രീയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വരുന്നത് ഏത് നമ്പർ ആയിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വണ്ണ് കുറഞ്ഞ നമ്പർ വേണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഏത് റൈറ്റ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ വണ്ണ് കൂട്ടി എഴുതണം അല്ലെ വണ്ണ് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വണ്ണ് മൈനസ് ത്രീയിൽ നിന്ന് വൺ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്താൽ മൈനസ് ഫോർ കിട്ടും മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫോർ അപ്പോൾ ഡിയുടെ വേറെ ഡി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ എന്തുവാണ് ഡി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിജർ മൈനസ് ഫോർ ഡിക്ക് മൈനസ് ഫോർ അപ്പോൾ സിക്കോ മൈനസ് ഫൈവ് ബിക്ക് എന്തായിരിക്കും മൈനസ് സിക്സ് അപ്പോൾ ബി ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബിയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് സിക്സ് ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിക്ക് എന്തുവാണ് മൈനസ് ഫോർ വരും എച്ചിന് എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ എഫിന് മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് ജി കിടപ്പുണ്ട് ജിക്ക് മൈനസ് വൺ എച്ചിന് എന്തുവാ സീറോ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ അപ്പോൾ ജെക്ക് എന്തുവായിരിക്കും എച്ച് സീറോ എങ്കിൽ ഐയുടെ വാല്യൂ എന്താ വൺ അപ്പോൾ ജെ എന്തുവാണ് ടു അങ്ങനെ എമ്മും ഒയും കൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ആൻസർ തൊട്ടടുത്ത പേജിലുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കി ഓക്കെ ആൻസർ കിട്ടിയോ ഇത് തന്നെ ബി മൈനസ് സിക്സ് ഡി മൈനസ് ഫോർ എച്ച് ഒ എച്ച് ഒ അല്ല സീറോ എച്ച് സീറോ ജെ ടു എം ഫൈവ് ഒ സെവൻ എച്ച് ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് തനിയെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ അറേഞ്ച് മൈനസ് ഫൈവ് സോറി മൈനസ് അറേഞ്ച് സെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഫോർ സീറോ മൈനസ് ഫോർ ഇൻ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഡിജേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഇൻഡിജേഴ്സിനെ ഒരു നമ്പർ ലൈനിൽ മാർക്ക് ചെയ്യണം അതാണ് നിങ്ങളുടെ ജോലി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയ ഇൻഡ് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത ഇൻഡിജേഴ്സ് ഈ നമ്പർ ഓർഡറിൽ ഉള്ളത് ഒരേ ഓർഡറിലാണെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ നമുക്കറിയാം ഏതാ ഏത് നമ്പറായിരിക്കും ഏറ്റവും ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതണം അങ്ങനെ കൂടി കൂടി പോകും അപ്പോൾ നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ എവിടെ വരും ലെഫ്റ്റിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പറാണ് വരുന്നത് നമ്പർ ലൈൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ചെറിയ നമ്പർ വരും അങ്ങനെ നമുക്ക് അത് കറക്റ്റാണോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി നോക്കി നമ്പർ ലൈനും വരയ്ക്കുക വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ഓക്കെ ആണോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാം നോക്കാം അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ആദ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ സീറോ ഫോർ സെവൻ നമ്പർ ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നോക്കിയേ മൈനസ് ഫൈവ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് മൈനസ് ഫോർ ഉണ്ട് അടുത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ മൈനസ് ത്രീ വരുമായിരുന്നു അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്തോ ആയിരിക്കും മൈനസ് ടു ആയിരിക്കും അടുത്ത പോയിൻ്റ് മൈനസ് വൺ ദെൻ സീറോ സീറോ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സീറോ കഴിഞ്ഞിട്ട് വണ്ണ് വരണം വണ്ണിൻ്റെ ഉള്ള സ്പേസ് അവിടെ വെറുതെ ഇട്ടേക്കുവാണ് വൺ ടു ത്രീ അത്രയും സ്പേസ് വെറുതെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഫോർ മാർക്ക് ചെയ്തു ഫൈവ് സിക്സും വെറുതെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സെവനും മാർക്ക് ചെയ്തു ഈ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ വരച്ചതെങ്കിൽ ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് നോക്കാം നമ്പർ ലൈനിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കൺസെപ്റ്റുകളാണ് പറയുക അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ
അപ്പോൾ നമ്പർ ലൈനിന് എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പം അത് ശരിയാണല്ലേ ആഡ് എ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ വി മൂവ് ടു ദ റൈറ്റ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആഡ് ചെയ്ത് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം ആഡ് എ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ വി മൂവ് ടു ദ റൈറ്റ് പ്ലസ് വൺ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ എന്ന് കാണിക്കാം പ്ലസ് വൺ അതിൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആഡ് ചെയ്തു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ആഡ് ചെയ്ത് അതായത് എന്താ മീനിങ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടി ഫോറ് കിട്ടി പ്ലസ് ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് സൈനൊന്നും ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പ്ലസ് സൈൻ ഇടാത്ത ഏതൊരു നമ്പറും പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എന്നാണ് മീനിങ് ഇവിടെ മണ്ടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സീറോ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വൺ എന്നുള്ള പോയിൻ്റാണ് വരുന്നത് വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ത്രീ പോയിൻറ്റ്സ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോറിലെത്തി അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് മൈനസ് ടു അതായത് മൈനസ് ടുവും മൈനസ് ഫോറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പറാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റൂൾ എന്തുവാണ് ആഡ് എ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജർ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൈനസ് ടുവിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ടുവും മൈനസ് ഫോർ അടുത്ത് നാല് പോയിൻ്റ് മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ ബാക്കിലോട്ട് വേണം പോകാൻ അല്ലേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകണം അപ്പം ഫോർ പോയിൻ്റ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് സിക്സിൽ എത്തും മൈനസ് സിക്സ് എവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലല്ലേ അപ്പോൾ സീറോയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ പോകും മൈനസ് ടുവിൽ നിന്ന് മൈനസ് ഫോറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താ പറയാം ആഡ് എ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജർ വി മൂവ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അടുത്ത റൂള് നോക്കാം സബ്ട്രാക്ട് എ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ വി മൂവ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താലും നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയ ഫൈവ് ഫൈവ് മൈനസ് മൈനസ് ആണ് സബ്ട്രാക്ട് അല്ലേ സബ്ട്രാക്ടിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ അപ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ അല്ലേ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് മൈനസ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ എന്നാണ് മീനിങ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇന്ന് ത്രീ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ടു ആണ് ഫൈവ് എവിടെയാണ് നമ്പർ ലൈനിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ത്രീ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ പോയിൻ്റ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്താൽ ടുവിൽ എത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അതെവിടെയാണ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജർ വി മൂവ് ടു ദ റൈറ്റ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനെങ്കിൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവിൽ നിന്ന് ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ മൈനസ് ത്രീ ഫൈവ് മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്തുവാണ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ പ്ലസ് എന്നാണ് മീനിങ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവിൻ്റെ എവിടെ കിടക്കുന്ന റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് എയ്റ്റ് ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് സബ്ട്രാക്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ പോകും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ല നാല് പോയിൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പറാണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഇനി ഇവിടെ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണോ അല്ലെങ്
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ എ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആൻഡ് എ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആർ ആഡഡ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജറും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജറും ആഡ് ചെയ്താൽ വി ഓൾവേസ് ഗെറ്റ് എ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജർ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജറെ കിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് എന്ന് നോക്കാം അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിജർ എയ്റ്റ് ഈസ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റിൻ്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ മൈനസ് എയ്റ്റും മൈനസ് എയ്റ്റിൻ്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് എന്നാണ് തന്നേക്കുന്നത് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് എന്ന് നോക്കുക ഫോർ സബ്ട്രാക്ഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വി ആഡ് ദ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിജർ ഒരു ഇൻഡിജൻ്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് അതായത് ബീങ് സബ്ട്രാക്റ്റഡ് അവർ സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും എന്നാണ് അടുത്ത് മൈനസ് ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ടെൻ മൈനസ് ത്രീ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കി ഒരേപോലെയാണോ കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ട്രൂ ഓഫ് ഫോൾസ് എന്ന് എഴുതുക എയ്റ്റ് പ്ലസ് മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പ്ലസ് സെവൻ മൈനസ് ഫോർ അത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് രണ്ട് സൈഡും അതായത് ഈക്വലിന് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ട്രൂ എന്ന് എഴുതുക ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഫോൾസ് എന്ന് എഴുതുക ഒരു സെക്കൻഡ് കൂടെ തരാം ഒന്നുകൂടെ ആൻസറൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിധം നോക്കിയ വെൻ ടു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആർ ആഡഡ് വി ഗെറ്റ് എ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ എടുത്തു എക്സാമ്പിളായിട്ട് മൈനസ് ഫോർ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് പ്ലസ് ഫോറും പ്ലസ് ത്രീയും ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് സെവൻ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആഡ് ചെയ്തു പ്ലസ് സെവൻ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ കിട്ടി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയ ത്രീ പ്ലസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു എത്രയാണ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസ് ഒന്നും ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ തന്നെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ നമ്മൾ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഒന്നും ഇടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആ പ്ലസ് സൈൻ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ അതെന്തുവാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇതിനെന്താണ് ഇത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ട്രൂ ആണ് അല്ലേ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആഡ് ചെയ്തുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജറെ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ നൂറ് എ പ്ലസ് നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് എ പ്ലസ് നൂറ് മുന്നൂറ് എത്ര വലിയ നമ്പർ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താലും പോസിറ്റീവ് നമ്പർ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അടുത്ത് വെൻ ടു നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആർ ആഡ് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ കിട്ടും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇട്ടൊന്ന് നോക്കിയ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ഞാൻ എടുത്തു ഇവിടെ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ മൈനസ് ഫോറും അടുത്ത നെഗറ്റീവ് നമ്പർ മൈനസ് ടു ഈ രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുക മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് മൈനസ് ടു ഈ രണ്ട് ഇൻഡിജർ ആഡ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ നോക്കേണ്ട രണ്ടിന് ഒരേ പോലത്തെ ചിഹ്നമാണ് കിടക്കുന്നത് രണ്ടിനും നെഗറ്റീവ് സൈനാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് നമ്പറും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതേ സൈൻ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം പോസിറ്റീവിൽ അതാണ് കണ്ടത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതേ സൈനാണ് കൊടുത്തത് ഇവിടെ അത് തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്തേ കിട്ടുള്ളൂ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജറെ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു ആഡ് ചെയ്താൽ മൈനസ് ഫൈവ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെൻ ടു നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആർ ആഡ് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ വി ഗെറ്റ് എ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജർ നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജറെ കിട്ടും അത് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താൽ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ തന്നെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടും രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പറാണ് ആഡ് ചെയ്തതെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ തന്നെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടും അടുത്ത് നോക്കുക വെൻ എ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആൻഡ് എ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആർ ആഡ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജറും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജറും ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജറെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു
ഫോർ കിട്ടി വലിയതിൻ്റെ സൈൻ കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ വലിയ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ ഫൈവ് ഫൈവിൻ്റെ സൈൻ ഏതാണ് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ എന്തുവാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ കിട്ടുമോ ഇല്ല നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ കിട്ടും ചിലപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നമ്പറും കിട്ടും അല്ലെ രണ്ടും കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് പിന്നെ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആൻഡ് എ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആർ ആഡഡ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജറും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജറും ആഡ് ചെയ്താൽ വി ഗെറ്റ് എയ്തർ എ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ഒന്നിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിജർ എയ്റ്റ് ഈസ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റിൻ്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് എയ്റ്റും മൈനസ് എയ്റ്റിൻ്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എയ്റ്റ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ട്രൂ ഓഫ് ഫോൾസോ എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അതിന് മുന്നേ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരേ ഏതോ രണ്ട് നമ്പർ അല്ലേ ഒരേ പോലത്തെ രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടണം പൂജ്യം കിട്ടണം അതായത് എട്ട് എട്ടിൻ്റെ കൂടെ മൈനസ് എട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ പൂജ്യം കിട്ടണം മൈനസ് എയ്റ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്താലേ സീറോ കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുന്ന നമ്പേഴ്സിനെയാണ് അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റിൻ്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്തോ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് സീറോ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്തോ ആണ് മൈനസ് എയ്റ്റ് തന്നെയാണ് എയ്റ്റിൻ്റെ മൈ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് എയ്റ്റും മൈനസ് എയ്റ്റിൻ്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റും ആണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സീറോയ്ക്ക് നമ്മൾ മൈനസ് സീറോ പ്ലസ് സീറോ എന്നൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല അല്ലേ ഇതുവരെയും അപ്പോൾ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ എഴുതുക മൈനസ് സീറോ എന്ന് എഴുതുമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് എഴുതുക ഒരിക്കലും ഇല്ല അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സീറോ തന്നെയാണ് അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സീറോ സീറോ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ടു എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൈനസ് ടു അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് തൗസൻഡ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൈനസ് തൗസൻഡ് ആ രീതിയിലുമാണ് ആൻസർ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഫോർ സബ്ട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വി ആഡ് അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിജർ ഒരു അഡിറ്റീവ് അപ്പോൾ സബ്ട്രാക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യണം ആ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്പറിൻ്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ബി ദാറ്റ് ഈസ് ബീങ് സബ്ട്രാക്റ്റഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ നടന്നു എന്നാണ് മീനിങ് അത് ഓക്കെ ആണോ എന്നിട്ട് ഇത് അത് നമ്പർ മറ്റേ നമ്പർ ചെയ്യുന്നു ഇതെന്തുവാണ് ശരിക്കും ട്രൂ ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് അത് ട്രൂ ആയോ നോക്കണം എനിക്കിപ്പോൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏത് നമ്പറാണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈവ് ആണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈവിൻ്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്താണ് മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ എന്താ നോക്കണം ഫൈവിൻ്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കുക അത് മൈനസ് ഫൈവ് എടുത്തു അതെടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നയൻ പ്ലസ് അഡിറ്റീവ് ഇൻവേ മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നയൻ പ്ലസ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് മൈനസ് അടുത്തടുത്ത് വന്നാൽ മൈനസ് ആണ് നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ കറക്റ്റ് അല്ലേ അല്ലേ നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഫോർ തന്നെ കിട്ടും അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എടുത്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താലും ഫോർ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈനസ് ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ടെൻ മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഈക്വൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇത് ട്രൂ ഓഫ് ഫോൾസോ എന്ന് പറയാം മൈനസ് ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഏതാണ് ടെൻ ആണ് വലിയ നമ്പർ ചെറിയ നമ്പർ ത്രീ വലിയ നമ്പറിൽ നിന്ന് ചെറിയ നമ്പർ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്തു ടെന്നിൽ നിന്നും ത്രീ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി സെവൻ കിട്ടി ആ സെവൻ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സെവൻ എഴുതി സെവൻ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം
പ്ലസ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് പ്ലസ് സെവൻ ആ തെറ്റാണ് എയ്റ്റ് മൈനസ് സെവൻ എന്ന് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആവുമായിരുന്നു അതുപോലെ മൈനസ് മൈനസ് അടുത്തടുത്ത് വന്നിട്ട് അവിടെ എ സെവൻ മൈനസ് ഫോർ ഫോർ എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് അവിടെ മൈനസ് ഫോർ അല്ല പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് വന്നെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആകുമായിരുന്നു അതായത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എയ്റ്റ് മൈനസ് സെവൻ പ്ലസ് ഫോർ ആണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ അത് വരേണ്ടിയിരുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് ആ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ഇവാലുവേറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് എയ്റ്റ് പ്ലസ് മൈനസ് സെവൻ എന്ത് ചെയ്തത് എയ്റ്റ് മൈനസ് സെവൻ അടുത്ത് മൈനസ് മൈനസ് ഫോർ അത് പ്ലസ് ഫോർ ആയി എയ്റ്റ് മൈനസ് സെവൻ എട്ടിൽ നിന്നും ഏഴ് പോയി അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി വണ്ണ് കിട്ടി വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് നോക്കി എയ്റ്റ് പ്ലസ് സെവൻ മൈനസ് ഫോർ എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സെവൻ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടി ഫിഫ്റ്റീനിൽ നിന്ന് മൈനസ് ഫോർ പോയപ്പോൾ ലെവൻ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് ഫൈവ് ആണ് കിട്ടി ഫൈവ് ലെവൺ ഈക്വൽ ആണോ അല്ല ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ലെവൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തുവാ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സെവൻ മൈനസ് ഫൈവിന് പകരം എയ്റ്റ് മൈനസ് സെവൻ പ്ലസ് ഫോർ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആകുമായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് പാറ്റേൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം ഒന്നുകിൽ ഏതോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ പാറ്റേൺ കമ്പ് ഫിനിഷ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്തതും ആകാം അപ്പോൾ അത് ഏത് നമ്പറാണെന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നാല് ക്വസ്റ്റ്യന് എഴുതി നോക്കി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻ കോമ ത്രീ കോമ മൈനസ് വൺ കോമ മൈനസ് ഫൈവ് അത് മൂന്ന് പാറ്റേൺ മൂന്ന് വാല്യൂ അടുത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ദെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടെൻ ഫൈവ് സീറോ ദെൻ മൈനസ് ഇലവൺ മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യനും ഒന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് ആൻസർ ചെയ്യുക ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത് അത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ശരിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ചെയ്തു അല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കിയ സെവൻ മൈനസ് സെവൻ ത്രീ സെവൻ കോമ ത്രീ സെവനും ത്രീയും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് നോക്കണം ത്രീയുടെ കൂടെ ഏതോ ഒരു നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ആണ് സെവൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ്റെ കൂടെ ഏതോ ഒരു നമ്പർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ആണ് ത്രീ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ആ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എത്ര ആഡ് ചെയ്തു ഫോർ ആഡ് ചെയ്തു അല്ലെ ത്രീയിൽ നിന്നും ഫോർ ആഡ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ സെവനിൽ നിന്നും ഫോർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് ത്രീ കിട്ടിയത് സെവൻ മൈനസ് ഫോർ ത്രീ കിട്ടി അപ്പോൾ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീയിൽ നിന്നും ഫോർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ കിട്ടണം അത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കിയേ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വലിയ നമ്പർ ഫോർ ആണ് രണ്ടും നെഗ ഇത് എന്തുവാണ് രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് സൈൻ ആണ് അല്ലേ പ്ലസ് ത്രീയും മൈനസ് ഫോറും ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫോറിൽ നിന്നും ത്രീ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു ഫോർ മൈനസ് ത്രീ വണ്ണ് അടുത്ത് നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കണം അതായത് ഫോറിൻ്റെ സൈൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുത്തു അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ കിട്ടി ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ അതേപോലെ അടുത്ത് എന്ത് വേണം മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് രണ്ടും ഒരേ സൈനാണ് ഒരേ സൈനാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതേ സൈൻ കൊടുക്കണം അതാണ് റൂൾ അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ഉണ്ട് അവിടെ അടുത്ത പാറ്റേൺ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ഫോർ ചെയ്യണം അല്ല അപ്പോൾ ഫോർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഇത് എഴുതണം അപ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ രണ്ട് സെയിം സൈൻ എന്തോ ഒരു മൈനസ് നയൺ എന്ന് വരും മൈനസ് നയൺ ആണ് അടുത്ത് വരേണ്ടത് ദെൻ മൈനസ് നയൺ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് തേർട്ടീൻ മൈനസ് തേർട്ടീൻ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ അപ്പോൾ അവിടെ ആൻസർ ആയല്ലോ മൈനസ് നയൻ മൈനസ് തേർട്ടീൻ മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ അതാണ്
എന്തൊക്കെയാണ് വരേണ്ടത് മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ട്വൽവ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ എന്ന് എഴുതി കറക്റ്റ് ചെയ്യണം മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ട്വൽവ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ അതാണ് അവിടുത്തെ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടെൻ ഫൈവ് അപ്പോൾ എന്തോ അവിടെ നടക്കുന്നത് ഫൈവ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് പോവേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് ടെൻ ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് 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 മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ സീറോ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് സീറോയിൽ നിന്നും ഫൈവ് പോയാൽ മൈനസ് ഫൈവ് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം സീറോ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫൈവ് ദെൻ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്തോ വരും മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിലും ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് സോറി മൈനസ് ടെൻ എന്നുള്ളത് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആക്കണം ലാസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈനസ് ഇലവൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു അപ്പം മൈനസ് ലവണിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് ത്രീ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ആണ് മൈനസ് എയ്റ്റ് കിട്ടിയത് എന്നാൽ മീനിങ് എന്തോ പ്ലസ് ത്രീ ആഡ് ചെയ്തു എന്നാണ് അപ്പം മൈനസ് ലവൺ പ്ലസ് ത്രീ വലിയ നമ്പർ ലവൺ ലവണിൽ നിന്നും ത്രീ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് ലവണിൻ്റെ സൈൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് എയ്റ്റ് കിട്ടി മൈനസ് എയ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് ത്രീ ചെയ്തപ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് ആയി ദെൻ പ്ലസ് ത്രീ ചെയ്തു മൈനസ് ടു അതുവരെ കിട്ടി അപ്പോൾ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ വരും അവിടെ ത്രീ ആണ് വലിയ നമ്പർ അപ്പോൾ ത്രീയിൽ നിന്നും ടു സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്തു വണ്ണ് കിട്ടി വണ്ണ് ത്രീയുടെ സൈൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ ദെൻ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സെവൻ അപ്പോൾ അവിടെ ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് വൺ കോമ ഫോർ കോമ സെവൻ എന്നായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ശരിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് നോക്കി പഠിക്കുക എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് Thank you.